नमस्कार मित्रांनो या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पर्याप्त लोकसंख्या सिद्धांत शिकणार आहोत मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहितच आहे की डॉक्टर मालतस यांनी सर्वात प्रथम लोकसंख्येच्या वाढीची तीव्रता भयानकता समाजाच्या समोर आणून देण्याचा प्रयत्न केला परंतु मालतसच्या या सिद्धांतामध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी दर्शवून प्रोफेसर एडविन केनन यांनी पर्याप्त लोकसंख्येचा सिद्धांत आपणासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो मालथसने लोकसंख्येतील बदल आणि अन्नधान्य उत्पादन याच्या माध्यमातून लोकसंख्या वाढीची भयानकता समाजासमोर मांडली तर एडविन केनन यांनी मात्र लोकसंख्येतील बदल आणि त्या देशातील नैसर्गिक संसाधने आणि त्याच्या माध्यमातून वाढत जाणारं द्रोडी उत्पन्न याच्या बदलाच्या माध्यमातून आपला हा लोकसंख्येचा सिद्धांत मांडण्याचा प्रयत्न केला तर चला पोहयात एडविन केनन यांचा पर्याप्त लोकसंख्येचा सिद्धांत मित्रांनो पर्याप्त अथवा युक्त लोकसंख्या ही अतिशय महत्वपूर्ण संकल्पना आहे ही संकल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड वेस्ट यांनी अठराशे पंधरा साली आपल्या एसे ऑन द ऍप्लिकेशन ऑफ द कॅपिटल टू लँड या ग्रंथामध्ये मांडली मांडण्याचा प्रयत्न केला त्यानंतर हेनरी शिजवेक यांनी एकोणीसव्या शतकाच्या शेवटी प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी या ग्रंथाच्या माध्यमातून आपले पर्याप्त लोकसंख्येच्या संदर्भातले विचार मांडलेत या दोनही विश्लेषणांमध्ये अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने एडविन केनन यांनी बदल करून एकोणीसशे चोवीस साली आपल्या प्रसिद्ध केलेल्या वेल्थ नावाच्या ग्रंथामध्ये लोकसंख्येबाबतची संकल्पना मांडली आणि त्यामध्ये त्यांनी पर्याप्त लोकसंख्या असं विश्लेषण लोकसंख्येचं केलं मित्रांनो एडविन केनच्या नंतर डाल्टन प्रोफेसर रॉबिन्स कार सॉन्डर्स यांनी सुद्धा या सिद्धांताला व्यापक रूप देण्याचा प्रयत्न केला पण तरी सुद्धा लोकसंख्येची पर्याप्तता अथवा युक्तता या समाजासमोर एडविन केनन यांनी मांडली म्हणून त्यांचं विश्लेषण हे जास्त महत्व प्राप्त करणारं आहे आणि म्हणूनच एडविन केनन यांना पर्याप्त लोकसंख्या स्पष्ट करणाऱ्या सिद्धांताचे जनक असे म्हणतात तर चला शिकूयात सविस्तरपणे पर्याप्त लोकसंख्येचा सिद्धांत मित्रांनो एडविन केनननी हा सिद्धांत स्पष्ट करत असताना काही परिस्थितीच्या आधारावर आपलं विश्लेषण मांडण्याचा प्रयत्न केला एडविन केनन असं म्हणतो की क्रियाशील लोकसंख्या आणि लोकसंख्येतील बदल हे स्थिर असले पाहिजेत म्हणजेच काय तर लोकसंख्येत बदल होत असताना त्याच्याशी कार्यशील लोकसंख्येचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाण नेहमी स्थिर असावं दुसरं गृहित त्यांनी घेतलं आहे की प्रत्येक व्यक्तीचे प्रतितास उत्पादन आणि कामाचे तास ही पद्धती स्थिर असली पाहिजे याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल होता कामा नाही तर त्याने तिसरं घेतलेलं जे गृहित आहे ते आहे बघा लोकसंख्या वाढत असताना देशामध्ये उपलब्ध असलेली संसाधने ही स्थिर असली पाहिजे या तीन गृहितांच्या आधारावर एडविन केनन यांनी आपले विश्लेषण मांडण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो या सिद्धांताची एडविन केनन यांनी मांडलेली जी व्याख्या आहे किंवा या व्याख्येच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून त्याने मांडलेला हा जो सिद्धांत आहे तो आपण बघूया केनन असं म्हणतो की विशिष्ट वेळी एखाद्या देशामध्ये उत्पादनाचा एक सर्वोच्च बिंदू असतो जिथे पोहोचल्यावर लोकसंख्या व नैसर्गिक संसाधनांमध्ये पूर्ण समन्वय होतो यावेळी श्रमाची मात्रा अशी असते की त्यामध्ये वृद्धी अथवा ऱ्हास झाल्यास दोनही उत्पादनांमध्ये घट करतात म्हणजेच काय तर एका विशिष्ट लोकसंख्येला देशातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर पर्याप्त होतो आणि तो देशातील उत्पादनाचा सर्वोच्च बिंदू असतो त्यानंतर लोकसंख्या वाढली तरी संसाधनाअभावी उत्पादन घटेल आणि लोकसंख्या कमी झाली तर संसाधनांचा वापर होणार नाही त्यामुळे सुद्धा लोकस उत्पादन घटेल ही होती एडवर्न केनन यांची व्याख्या ही थोडी क्लिष्ट व्याख्या वाटते पण डाल्टनने मांडलेली व्याख्या मात्र समजण्यासाठी हे सोपी आणि सुसूत्र पद्धतीने त्यांनी मांडलेली आहे ज्या लोकसंख्येला सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न पातळी असते ती लोकसंख्या म्हणजे पर्याप्त किंवा युक्त लोकसंख्या होय डाल्टनची व्याख्या ही आपल्याला समजण्यास अगदी साधी आणि सोपी आहे डाल्टनच्या मते ज्या लोकसंख्येला ज्या देशात एखाद्या देशाचं दरडोई उत्पन्न सर्वोच्च असते ती पर्याप्त लोकसंख्या होय आता या सिद्धांताच्या स्पष्टीकरणाकडे आपण ओढूयात एडविन केनन यांनी आपल्या सिद्धांतामध्ये तीन मूलभूत 
आधार स्तंभ मानलेले आहेत एक म्हणजे लोकसंख्येतील बदल त्याच वेळेला लोकसंख्या बदलत असताना देशामध्ये उपलब्ध असलेले नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि त्या नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या माध्यमातून दरोडाई उत्पन्नात होणारे बदल यावरून केल्यानं असं म्हणतो की त्या देशाची लोकसंख्या न्यून आहे की युक्त आहे की अतिरिक्त आहे म्हणजेच केनच्या मते लोकसंख्येचे तीन स्तर असतात एक तर ती लोकसंख्या न्यून असेल किंवा ते युक्त किंवा पर्याप्त असेल आणि ती अतिरिक्त सुद्धा असू शकते तर आता आपण या तीनही लोकसंख्येच्या स्तरानुसार या लोकसंख्येमध्ये कसा बदल होतो आणि मग ती कोणती लोकसंख्येची वाढ वाईट आहे ते या ठिकाणी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करूया एडविन केनच्या मते लोकसंख्या वाढत असताना जर त्या देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न आणि प्रतिमांशी द्रोडे उत्पन्न वाढत असेल तर ती लोकसंख्या न्यून होय मित्रांनो या चित्रामध्ये दिलं आहे लोकसंख्या वाढते आहे फॅक्टरी आहे तिथे प्रोडक्शन सुद्धा वाढते आहे म्हणजेच प्रतिमांशी द्रोडे उत्पन्न सुद्धा वाढते आहे जेव्हा लोकसंख्या वाढत असते तेव्हा त्या देशामध्ये उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा पर्याप्त वापर होण्याला सुरुवात होते जेवढी संसाधने तेवढीच लोकसंख्या अशी ही वाटचाल सुरू असते म्हणून जेव्हा जेव्हा प्रतिमांशी द्रोडे उत्पन्न लोकसंख्येच्या वाढीमुळे वाढते तेव्हा तिला आपण न्यून लोकसंख्या असे म्हणतो त्यानंतर दुसरा स्तर येतो तो म्हणजे पर्याप्त किंवा युक्त लोकसंख्येचा ही स्थिती अशी असते की लोकसंख्या वाढत जाऊन त्या देशामधील उपलब्ध संसाधनांचा वापर हा अगदी सर्वोच्च पातळीला असतो म्हणजेच काय तर त्या देशातील संसाधने आणि लोकसंख्या यांचं प्रमाण स्थिर असतं परिणामत या वाढत्या लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्न हे सर्वोच्च पदावर जाते आणि म्हणून या लोकसंख्येला आपण त्या देशाची पर्याप्त किंवा युक्त लोकसंख्या असे म्हणतो आता ह्या संकल्पना त्यानंतर तिसरी संकल्पना आहे बघा ती म्हणजे अतिरिक्त लोकसंख्या देशामध्ये अतिरिक्त लोकसंख्या सुद्धा असू शकते देशातील उपलब्ध संसाधने कमी आणि लोकसंख्या जास्त जास्त लोकसंख्या वाढीमुळे संसाधनांची कमी पडते आणि त्यामुळे लोकांवरती बेरोजगारीचा बेरोजगार राहण्याची स्थिती निर्माण होते अशा स्थितीत लोकसंख्येचा संसाधनांवर दबाव वाढत जातो आणि परिणामत त्या देशाचे दरडे उत्पन्न कमी होते यालाच आपण अतिरिक्त लोकसंख्या असे म्हणतो एडविन केनच्या मते मालथसने लोकसंख्येतील प्रत्येक वाढीला घातक म्हटलं होतं परंतु केनन असं म्हणतो की सुरुवातीला लोकसंख्या ही न्यून असू शकते नंतर ती सर्वोच्च होते आणि त्याही पुढे जर लोकसंख्या वाढली म्हणजे संसाधनांच्या शिवाय जास्त वाढली तर मात्र आपण त्या लोकसंख्येला अतिरिक्त लोकसंख्या असे म्हणावे केननची ही संकल्पना आपण आता आकृतीच्या माध्यमातून स्पष्ट करूया या ठिकाणी मित्रांनो आपण अक्ष असावरती लोकसंख्या मोजलेली आहे तर अय असावर आपण दरडोई उत्पन्न मोजतो आहोत केननी लोकसंख्या बदल आणि दरडोई उत्पन्नातील बदल याच्या माध्यमातूनच आपला हा सिद्धांत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे ही बाब या ठिकाणी लक्षात ठेवावी आता आपण बघूयात क ग हा जो वक्राकार जो क ख ग हा वक्राकार जो लोक वक्र दिसतो आहे रेषा दिसते आहे ही लोकसंख्येतील आणि दरडोई उत्पन्नातील बदलाचा प्रमाण दर्शविताना आपल्याला दिसते आहे ती क कडून ख कडे वरती जाते आणि नंतर पुन्हा ग कडे खाली येते असा वक्राकार स्वरूप त्याच्यामध्ये का निर्माण होतो ते आपण पुढे स्पष्ट करणार आहोत तर बघूया आता बघा लोकसंख्येतील बदलामुळे दरडोई उत्पन्न कसं बदलते आणि कोणत्या लोकसंख्येला न्यून म्हणावं कोणत्या लोकसंख्येला युक्त म्हणावं तर कोणत्या लोकसंख्येला अतिरिक्त म्हणावं आता आपण बघूयात मित्रांनो समजा लोकसंख्या ही अ पासून तर ब पर्यंत वाढत गेली हा जो हिरवा बाण आहे हा आपल्याला असं दाखवतो की लोकसंख्येत अ पासून ब पर्यंत वाढ झाली तर त्याच स्थितीमध्ये अ पासून तर य कडे दरडोई उत्पन्न सुद्धा वाढत गेलेलं आपल्याला दिसेल म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येने संसाधनांचा वापर केला परिणामत दरडोई उत्पन्न वाढत वाढत गेलेलं या ठिकाणी दिसेल तर जेव्हा जेव्हा लोकसंख्या वाढीमुळे दरडोई उत्पन्न वाढत जाते तेव्हा तिला आपण न्यून लोकसंख्या असे म्हणतो आता आपण दुसरा मुद्दा बघूयात की समजा लोकसंख्या ब पासून क्ष पर्यंत वाढत गेली तर काय होईल तर त्यावेळेला आपल्याला असं दिसेल की आता दरडोई उत्पन्न वाढत न जाता तर ते उलट कमी झालेलं दिसेल बघा या ठिकाणी ही लाल वक्राकार रेस जी आलेली आहे ती आपल्याला असं दर्शविते की ब पासून क्ष पर्यंत जेव्हा लोकसंख्येचं प्रमाण वाढलं तेव्हा ख पासून ग पर्यंत दरडोई उत्पन्न कमी झालं म्हणजेच काय ब नंतर वाढत जाणारी जी लोकसंख्या आहे ती लोकसंख्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आणि पर्यायांनी प्रतिमाशी दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ न करता घट करणारी आहे म्हणून ब पासून तर क्ष पर्यंत ही जी लोकसंख्या आहे तिला अतिरिक्त लोकसंख्या 
लोकसंख्या म्हणाव या ठिकाणी अ ते ब ही न्यून लोकसंख्या होय ब या लोकसंख्येला असणारं द्रवीय उत्पन्न जे आहे ते सर्वोच्च आहे म्हणून ती युक्त लोकसंख्या होय तर ब ते क्ष ही जी लोकसंख्या आहे ती अतिरिक्त लोकसंख्या होय तर अशा प्रकारे केनन यांनी लोकसंख्येतील वाढीमुळे द्रवीय उत्पन्नात झालेल्या बदलाच्या अनुसार लोकसंख्येचे तीन स्तर सांगितले एक म्हणजे न्यून दुसरं म्हणजे युक्त आणि तिसरी म्हणजे अतिरिक्त लोकसंख्या म्हणून केनन असा म्हणतो की लोकसंख्येत होणारी प्रत्येक वाढ ही घातक नसून ती योग्य सुद्धा असू शकते मात्र युक्त आणि उपलब्ध संसाधनांच्या शिवाय जास्त लोकसंख्येत वाढ झाल्यास मात्र ती अतिरिक्त लोकसंख्या ठरू शकते असे या ठिकाणी त्यांनी स्पष्ट केले आहे हा सिद्धांत लोकसंख्येतील प्रत्येक वाढ घातक नाही असा स्पष्ट करणारा सिद्धांत होय निश्चितच मालतजपेक्षा हे विश्लेषण समाजासाठी अर्थशास्त्र ज्ञानासाठी थोडं आशादायी ठरलं परंतु तरी सुद्धा या सिद्धांतावर बऱ्यापैकी आक्षेप नोंदवण्याचा प्रयत्न झाला मित्रांनो याच्यावरती पहिला आक्षेप घेतला गेला आहे तो म्हणजे अवास्तविक गृहिते वाढत्या लोकसंख्येसोबत श्रमिक लोकसंख्या स्थिर मांडली पाहिजे किंवा असली पाहिजे असं केनन यांनी गृहित घेतलेलं आहे अशा प्रकारची स्थिती कधी उपलब्ध असू शकत नाही अशा प्रकारची अवास्तविक गृहिते या सिद्धांतामध्ये मांडल्यामुळे हा सिद्धांत चुकीचा ठरतो अशी पहिली टीका या सिद्धांतावर आहे दुसरी सिद्धांत या सिद्धांतावरील टीका म्हणजे अव्यवहारिक सिद्धांत पर्याप्त लोकसंख्या ती कशी असते कुठे असते तिचा कसा शोध घ्यावा याबाबत कुठलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही तिचा शोध घेणे अत्यंत कठीण आहे म्हणून हा सिद्धांत अव्यवहारिक ठरतो त्यानंतर स्थैतिक सिद्धांत या सिद्धांताची जी सर्व गृहिते आहेत ती स्थिर स्वरूपाची आहेत आणि अशी स्थैतिकता गतिशील युगामध्ये लागू होणे शक्य नाही म्हणून हे विश्लेषण अनाकलनीय ठरते अशी तिसरी टीका याच्यावर केली जाते चौथी टीका जी आहे ती आपण बघूयात आता उत्पादन तंत्र स्थिर असावं देशातील लोकसंख्या वाढत असताना त्या देशामधील नैसर्गिक संसाधने आणि उत्पादन तंत्र हे स्थिर असलं पाहिजे असं गृहित त्याने केलेलं आहे परंतु तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये देशातील तंत्रज्ञात नेहमी बदल होत असतात ही बाब नाकारणे चुकीचे ठरते त्यानंतर पुढचं गृहित जे आहे टीका या सिद्धांतावरची ती म्हणजे लोकसंख्येचा हा सिद्धांतच वाटत नाही कारण या सिद्धांतामध्ये लोकसंख्या वाढ कशी झाली तिचे कारणे कोणते आहेत त्याचे परिणाम काय त्याची कधी चर्चाच होत नाही म्हणून हा सिद्धांत लोकसंख्या वाढीचा सिद्धांत वाटत नाही त्यानंतर पुढचं जी टीका आहे ती आहे पर्याप्त लोकसंख्येचे मापन शक्य नाही भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशामध्ये कोणती लोकसंख्या पर्याप्त होय कोणती अतिरिक्त होय कोणती न्यून होय याचं योग्य मापन करणे शक्य होत नाही त्यानंतर पुढची टीका आहे दरडोई उत्पन्नाचे मापन करणे कठीण जनता आपल्या उत्पन्नाची अचूक आकडेवारी सरकारपर्यंत पोहोचवत नाही आपले उत्पन्न लपवण्याचा आणि कर चोरण्याचा प्रयत्न निरंतर करत असते मग अशा स्थितीमध्ये योग्य उत्पन्न जर प्राप्त झालं नाही तर प्रतिमांचे दरडोई उत्पन्न मापन करणे सुद्धा कठीण होणार आहे आणि शेवटची टीका याच्यावर जी आहे ती म्हणजे सरकारी नीतीसाठी अनुपयुक्त सरकारला विकासाचे नियोजन करत असताना हा सिद्धांत कुठल्याही प्रकारची मदत करू शकत नाही ही या सिद्धांताची टीका आहे शेवटची टीका संकुचित दृष्टिकोन हा सिद्धांत केवळ दरडोई उत्पन्नाचा विचार करतो नागरिकांचे आरोग्य शिक्षण कौशल्य या कुठल्याही बाबींचा विचार करत नाही म्हणून केनांचं हे विश्लेषण चुकीचं आहे असा टीकाकारांचा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असलेला आपल्याला दिसतो असे असले तरी या सिद्धांताच्या किंवा एडविन केनांच्या विचारांचा समारोप करताना आपल्याला असं म्हणता येईल की माल्थसनी लोकसंख्येतली प्रत्येक वाढ घातक असते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला तर केनने मात्र लोकसंख्येची प्रत्येक वाढ घातक नसून लोकसंख्या एका स्थितीमध्ये न्यून सुद्धा असू शकते युक्त असू शकते किंवा अतिरिक्त सुद्धा असू शकते जोपर्यंत देशातील संसाधनांचा पूर्ण वापर करण्यासाठी आवश्यक असणारी लोकसंख्या देशात होत नाही निर्माण तोपर्यंत जर लोकसंख्या वाढत गेली तर ती न्यून असते आणि नंतर ती युक्त होते आणि त्याच्यानंतर जर लोकसंख्या वाढली तर मात्र ती अतिरिक्त आहे ती लोकसंख्या वाढ थांबवण्यास काही हरकत नाही म्हणून प्रत्येक वाढ देशातली लोक प्रत्येक देशातली प्रत्येक लोकसंख्येतली वाढ ही घातक आहे किंवा चुकीची आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरते असं त्याने या ठिकाणी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे धन्यवाद जर आपल्याला हा वीडियो आवडला असेल तर याला लाईक करायला विसरू नका धन्यवाद